dear students നമ്മളുടെ രണ്ടാമത്തെ പ്രാക്ടിക്കൽ ക്ലാസ് ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് ആദ്യമേ ഉള്ള പ്രാക്ടിക്കൽ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ടിൻ്റെ പ്രോബ്ലം കാരണം ചിലപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ അത് കേൾക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെന്ന് മിസ്സിന് തോന്നുന്നുണ്ട് പിന്നീടുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വരാതെ നോക്കുന്നതാണ് നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ പ്രാക്ടിക്കൽ ക്ലാസ്സിലോട്ട് കിടക്കാം അതിനു മുന്നേ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഹോം മെനുവിലെ ഓപ്ഷൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഹോം മെനുവിലെ ഫോണുമായിട്ട് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതായത് ഫോണിൻ്റെ സ്റ്റൈൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതും ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നതും പിന്നെ നമ്മൾ പാരഗ്രാഫ് അലൈൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ പാരഗ്രാഫ് അലൈൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ബുള്ളറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും സമയം കിട്ടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ ക്ലാസ്സസിൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണേണ്ടതാണ് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് ഇൻസേർട്ട് ഇൻസേർട്ടിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് കവർ പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ടേബിൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നതും എങ്ങനെയാണ് ടേബിളിൽ നമ്മൾ റോ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നതും കോളം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഷെയ്ഡ്സ് പിന്നെ ഹെഡ് ആൻഡ് ഫുഡർ പേജ് നമ്പർ ഈ ഹെഡ് ആൻഡ് ഫുഡർ പേജ് നമ്പർ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അസൈൻമെൻറ്റ്സും പ്രോ പ്രോജക്ട്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അത് നമ്മൾക്ക് ലാബിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് വേർഡ് ആർട്ട് ഡ്രോപ്പ് ക്യാപ്പ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ പേജ് ലേ ഔട്ടിൽ പേജ് ലേ ഔട്ടിൽ നമ്മൾ മാർജിൻ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞു ഓറിയൻറ്റേഷൻസ് പറഞ്ഞു രണ്ട് ഓറിയൻറ്റേഷൻസ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു പോർട്രേറ്റ് ആൻഡ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് പിന്നീട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് പേജ് കളറ് പേജ് ബോർഡേഴ്സ് അല്ലേ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഈ കാണുന്ന പേജ് ഈ പേജിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ ഓപ്ഷൻസാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ നമ്മൾ ഫോൺ സ്റ്റൈൽ ആഡ് ചെയ്തു ബുള്ളറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്തു പിന്നെ നമ്മളുടെ പേജിന് കളർ ആഡ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം പേജിന് ബോർഡർ സെറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഓപ്ഷൻസ് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു പേജ് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ നമ്മളുടെ ഇനി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലെ ടോപ്പിക്സിലോട്ട് നമുക്ക് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഓട്ടോ കറക്റ്റ് ഓട്ടോ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓഫീസ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേർഡ് ഓപ്ഷൻസ് സെലക്ട് ചെയ്യുക വേർഡ് ഓപ്ഷൻസിൽ പ്രൂഫിംഗ് എന്ന ടാബാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രൂഫിംഗ് ഇപ്പോൾ ഹെഡ് ആൻഡ് ഫുഡർ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന മെനു ഏതാണ് ഇൻസേർട്ട് അല്ലേ ആ രീതിയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾക്ക് വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സാമിന് നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രൂഫിംഗ് ടാബ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് പേജ് ലേ ഔട്ടിൽ നിന്നാണ് പ്രൂഫിംഗ് ടാബ് നമ്മൾ എന്തിനാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓട്ടോ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എടുക്കാൻ ഓക്കെ നിങ്ങളെൻ്റെ ആരോ ഇരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോ ഓട്ടോ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ എടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഈ സ്ക്രോൾ ബാർ നോക്കുക ഈ സ്ക്രോൾ ബാറിൽ ഇവിടെ ഓൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ അതായത് നമ്മളുടെ ആ റീപ്ലേസ് വിത്ത് എന്നുള്ള ഈ രണ്ട് കോളം നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് റീപ്ലേസ് വരാൻ ചെയ്ത് വരാനുള്ള വേർഡ് ഏതാണോ അതും നമ്മളുടെ റോങ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആഡ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് ടി എച്ച് ഇ ദ എന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് സ്പെല്ലിങ് നമ്മൾ ചിലപ്പം ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടി എച്ച് എന്നാണ് ഓൾറെഡി വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യാതെ തന്നെ സിസ്റ്റം അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഓട്ടോ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു പേര് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾക്കൊരു വേർഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിൽ നമ്മൾ ഒരു ന്യൂ പേജ് എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു ന്യൂ പേജ് എടുക്കുവാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഓൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ന്യൂ പേജ് അല്ലാതെ
ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾക്ക് സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്സ് വരാം അല്ലേ അപ്പോൾ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്സ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചേ ഇത് ഞാനിത് സൂം ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇതിൻ്റെ സൈസ് എല്ലാവരും ചെയ്ത് ഓക്കെ വിൻഡോ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് കാണാമല്ലോ ഇപ്പോൾ വെയ്റ്റേജ് എന്നുള്ള വേഡ് വെയ്റ്റേജ് എന്നുള്ള വേർഡിൽ അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് റെഡ് കളർ ലൈൻ ആണ് അല്ലേ താഴെ റെഡ് കളർ ലൈൻ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനെയാണ് സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്സ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ റെഡ് ലൈൻ ആ വേർഡിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഗ്രീൻ ലൈൻ ആണെങ്കിൽ ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്സ് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾക്ക് ഈ സ്പെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഗ്രാമർ ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ മെനൂസ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതായത് റിവ്യൂ ടാബ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ സ്പെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഗ്രാമർ എടുക്കുകയാണ് സ്പെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഗ്രാമറിൽ ഇവിടെ ഓൾറെഡി നമ്മളുടെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള വേഡ് അവർ ബ്രാക്കറ്റ്സിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വേഡ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചെയ്യുന്ന ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മളുടെ വെയ്റ്റേജ് എന്നുള്ള വേഡ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അത് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ ആ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്സ് ഉള്ളത് കറക്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മളുടെ റിവ്യൂ ടാബിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡയലോ ബോക്സ് ഓപ്പൺ ആയി വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് സ്പെല്ലിങ്സ് ചെക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്സിലും സെയിം നമ്മൾ ആ ലൈൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഡയലോ ബോക്സ് ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആവാത്തത് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്സ് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നില്ലേ റെഡ് റെഡ് കളറും ഗ്രീൻ കളറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളുടെ സ്പെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഗ്രാമർ എടുക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചേഞ്ച് ഓൾ കൊടുക്കുക സ്പെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഗ്രാമർ കറക്റ്റായിട്ട് വേർഡ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായോ ഇനി നമ്മളുടെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് വാട്ടർ മാർക്ക് വാട്ടർ മാർക്ക് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പേജ് ലേ ഔട്ടിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഓപ്ഷനാണ് വാട്ടർ മാർക്ക് വാട്ടർ മാർക്ക് നമ്മൾ ഇടുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ചില ഡോക്യുമെൻറ്റ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കോൺഫിഡൻസിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ കോപ്പി ചെയ്യാതിരിക്കും ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ വാട്ടർ മാർക്കായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു വേർഡാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് നമ്മളിപ്പം ഇത് നമ്മളുടെ അത് അവരുടെ ഒരു വാട്ടർ മാർക്കാണ് ആ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പേജ് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ എന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാരും കോപ്പി ചെയ്യരുത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന വാട്ടർ മാർക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി ഈ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ അസൈൻമെൻ്റ് എന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കസ്റ്റം വാട്ടർ മാർക്ക് ഓപ്ഷൻ എടുക്കും ഏത് ഓപ്ഷനാണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് കസ്റ്റം വാട്ടർ മാർക്ക് കസ്റ്റം വാട്ടർ മാർക്ക് ഞാനൊരു പ്ലെയിൻ പേജിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം പേജ് ലേ ഔട്ടിൽ വാട്ടർ മാർക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഒരു തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വാട്ടർ മാർക്ക് ആഡ് ചെയ്യുവാണ് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ ലൈറ്റായിട്ടേ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ കാര്യം അതിൻ്റെ മേളിൽ നമ്മളുടെ മാറ്റർ വരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മാക്സിമം ലൈറ്റ് ആയിട്ട് വേണം വാട്ടർ മാർക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ നമ്മൾക്ക് കസ്റ്റം വാട്ടർ മാർക്ക് എടുത്ത് ശേഷം നമ്മളുടെ ഈ ഡയ ഡയലോ ബോക്സ് ഓപ്പണായി ഡയലോ ബോക്സിൽ ടെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ള സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾക്കിപ്പം എക്സാമ്പിളായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അസൈൻമെൻ്റ് എന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്നോ ഏത് വേഡാണോ നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾക്കിവിടെ ഫോണ്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഫോണ്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു ഫോണ്ട് സ്റ്റൈൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ കളർ അതിൻ്റെ സൈസ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ കളർ നിങ്ങൾക്ക് മനസ
പല കോളംസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഒരു പാരഗ്രാഫ് എടുത്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾക്ക് തൽക്കാലം ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മൾ പാരഗ്രാഫ് ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ പാരഗ്രാഫ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫുൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഷോർട്ട് കട്ട് ഏതാണ് കൺട്രോൾ എ കൺട്രോൾ എ ആണ് ഓൾ സെലക്ടിൻ്റെ ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ പാരഗ്രാഫ് സെലക്ട് ചെയ്തു പേജ് ലേഔട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കോളംസിൽ നോർമൽ കോളം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എന്ന് ഇവർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ ടു കോളംസ് ആഡ് ചെയ്യണം ടു കോളംസ് ആയിട്ട് ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ നിങ്ങൾ പേജിൽ നോക്കിയേ ടു എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തില്ലേ രണ്ട് കോളമായി അതിനുശേഷം നമ്മൾ ത്രീ കോളംസ് ആണെങ്കിൽ ത്രീ കോളംസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് മോർ കോളംസ് ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്നല്ലാതെ മോർ കോളംസ് ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോർ കോളംസ് എടുക്കുക നമ്മളുടെ നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ടു കോളം മതിയെങ്കിൽ ടു കോളംസ് ആക്കി ഓക്കെ കൊടുക്കുക കോളംസ് എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യണമെന്ന് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ഇനി നമ്മളുടെ അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ നാല് ഓപ്ഷൻസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഓട്ടോ കറക്റ്റ് സ്പെല്ലിങ് ആൻഡ് ഗ്രാമർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു വാട്ടർ മാർക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞു ആഡ് ഓർ റിമൂവ് കോളംസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളിപ്പോൾ ടു കോളത്തിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും വൺ കോളം സെലക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലോക്ക് പോകാം നമ്മളുടെ അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് മെയിൽ മാർജും ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം മെയിൽ മാർജ് ഓപ്ഷൻ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞെന്നാൽ നമ്മളുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ലാംഗ്വേജസ് ഉണ്ട് അല്ലേ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് നമുക്ക് മലയാളത്തിലോട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാം വേറെ ഏത് ഭാഷയിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മളുടെ മാറ്റർ ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സെലക്ട് ചെയ്ത് നമ്മളിതിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഓപ്ഷനാണ് ഇതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുവാണ് വേർഡ് കൗണ്ട് വേർഡ് കൗണ്ട് ഓപ്ഷൻ നമ്മൾക്ക് ആ പാരഗ്രാഫ് എടുത്തതിന് ശേഷം നോക്കാം നമ്മളൊരു പാരഗ്രാഫ് ടൈപ്പ് ചെയ്തു ഇതിൽ നമ്മൾക്ക് റിവ്യൂവിൽ നമ്മളുടെ വേർഡ് കൗണ്ട് ഓപ്ഷൻ വേർഡ് കൗണ്ടിൽ നമ്മളിപ്പം നമ്മളുടെ ഈ ടൈപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എത്ര പേജസ് ആണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എത്ര വേർഡ്സ് ഉണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് വിത്ത് സ്പേസ് ആൻഡ് നോ സ്പേസ് ഇത് പാരഗ്രാഫ് എത്ര ലൈൻസ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ആ നമ്മളുടെ ഈ പേജിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾക്ക് വേർഡ് കൗണ്ട് എന്ന ഓപ്ഷനിലൂടെ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് തിസേറിയസ് തിസേറസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തിസേറസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ആൻറ്റോണിമസ് ആൻഡ് സിനോണിമസ് അതായത് നമ്മളുടെ ഈ ആൻറ്റോണിമസ് സിമിലറായിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് കണ്ടെത്തുക അല്ലേ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് വോക്ക് വോക്ക് എന്ന വേർഡിൽ അതിൻ്റെ തിസേറസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ തിസേറസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞെന്നാൽ ഈ ഡയലോഗ് ബോക്സ് വരും ഇവിടെ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള വേഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു വോക്ക് എന്ന വേഡ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള വേഡ് നമ്മൾക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ സിമിലർ ആയിട്ട് വരുന്ന വേഡുകൾ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും വേർഡിന് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ആൻറ്റണിമിസ് സിനോണിമസ് വേർഡ്സ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തിസേറസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾക്ക് അടുത്തത് നമ്മളുടെ വേർഡിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചറായ മെയിൽ മാർജ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ അല്ലേ മെയിൽ മാർജ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താണ് അതായത് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയും നമ്മളുടെ കോളേജിൽ ഒരു ആർട്സ് ഫെസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്
അല്ലേ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് ഈ മെയിൽ മാർജ് ഓപ്ഷനിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഈ സ്റ്റെപ്സ് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം മെയിൽ മാർജ് നമ്മളുടെ വേർഡിൻ്റെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫ്യൂച്ചറാണ് നമ്മൾക്ക് മെയിൽ മാർജിലോട്ട് കിടക്കാം ഓക്കെ റെഡിയല്ലേ നിങ്ങൾ ഓക്കെ മെയിൽ മാർജിൽ നമ്മളിപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ മെയിൽ മാർജ് നിങ്ങൾക്ക് കാണും ഇത് നമ്മൾക്ക് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നമ്മൾക്ക് ലെറ്റർ അയക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലെറ്റർ രൂപത്തിൽ നമ്മൾക്കിത് ആഡ് ചെയ്യാം ഈ മെത്തേഡ് ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഞാൻ നമ്മളുടെ അഡ്മിഷൻ്റെ പ്രോസസ്സ് ഇവിടെ ഇപ്പം ഒരു അഞ്ച് കുട്ടികൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത് അഞ്ച് കുട്ടികളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് വളരെ സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ നമ്മൾ ഒരു അഡ്മിഷൻ റെക്കോർഡായിട്ട് എങ്ങനെ സേവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് എടുത്ത് സൂക്ഷിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് എടുത്ത് വേറെ നമുക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതുമാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഇപ്പം നമ്മളുടെ കോളേജിൻ്റെ അഡ്മിഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് അടിച്ചു ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് മെയിലിങ്സ് ഓപ്ഷൻ മെയിലിങ്സ് എന്ന മെനുവിലാണ് നമ്മളുടെ മെയിൽ മാർജ് ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ടാബ് കാണുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് മെയിൽ മാർജിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് മെയിൽ മാർജ് ഡിസാർഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുക സ്റ്റാർട്ട് മെയിൽ മാർജ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ലെറ്റേഴ്സ് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം നമ്മളിപ്പം സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് മെയിൽ മാർജ് ഡിസാർഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുവാണ് ഇതിൽ നിങ്ങൾ കാണാം എൻ്റെ ഈ ആരോ വന്നിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു അതെടുത്തപ്പം വന്ന റൈറ്റ് സൈഡിലെ ഡയലോഗ് ബോക്സിൽ സ്റ്റെപ്പ് വൺ മുതൽ സിക്സ് വരെയുണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾക്കിപ്പം ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അനുസരിച്ച് ഞാൻ ആരുടെയും ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ സോഴ്സ് ഡേറ്റ സോഴ്സ് നമ്മളിവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എക്സൽ ഫയലിൽ കുട്ടികളുടെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് ഈ മെയിൽ മാർജ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റെപ്പിലൂടെ നമ്മൾക്ക് മെയിൽ മാർജിൽ ഡേറ്റ സോഴ്സ് സേവ് ചെയ്യാം സ്റ്റാർട്ടിങ് ഡോക്യുമെൻ്റ് എടുക്കുന്നു സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് സെലക്ട് റെസിപ്പിയൻസ് എടുക്കുന്നു യൂസ് ആൻഡ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണ് നമ്മൾ എക്സലിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഡയലോഗ് ബോക്സ് ബ്രൗസ് എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡയലോഗ് ബോക്സ് വരും നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത ഓപ്ഷൻ ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അപ്പം ഞാൻ സേവ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് സേവ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ഇതിലിപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് സേവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ന്യൂ ലിസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ക്രിയേറ്റ് മനസ്സിലായോ നമ്മളിത് എങ്ങനെ എടുക്കുന്നതെന്ന് നമ്മളുടെ മെയിലിങ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സ്റ്റാർട്ട് മെയിൽ മാർജ് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് മെയിൽ മാർജ് ഡിസാർഡ് എടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് സ്റ്റെപ്സ് മുതൽ കാണിച്ചു തരാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ സെല സ്റ്റാർട്ടിങ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ദെൻ സെലക്ട് റെസിപ്പിയൻസ് ദെൻ ടൈപ്പ് എ ന്യൂ ലിസ്റ്റിന് പകരം നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യൂസ് ആൻഡ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ലിസ്റ്റ് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാത്ത കൊണ്ടാണ് ടൈപ്പ് എ ന്യൂ ലിസ്റ്റ് എടുത്ത് ക്രിയേറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ നമ്മളുടെ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ടൈറ്റിൽ ഒരു ബിസിനസ് ഫോംസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അവരുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് സോറി ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ നമ്മളുടെ കസ്റ്റമൈസ് കോളംസ് എടുക്കുവാണ് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഫീൽഡുകൾ ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ റീനെയിം ചെയ്യുക അപ്പം ഞാൻ നമ്മളുടെ ഈ അഡ്രസ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് ഓൾറെഡി ഈ ഫീൽഡിന് അഡ്രസ്സ് അല്ല സോറി നമ്മളുടെ ഈ അഡ്മിഷൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത്രയും ഫീൽഡാണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കസ്റ്റമൈസിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ റീനെയിം ചെയ്ത് നെയിം ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് റീനെയിം കൊടുക്കുന്നു ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ദ നെക്സ്റ്റ് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം ഞാൻ ജസ്റ്
ഡേറ്റ് ഓൾറെഡി താഴെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഫീൽഡുകൾ നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം ആവശ്യമുള്ള ഫീൽഡ് മാത്രം നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് എടുത്താൽ മതി ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ കൊടുത്തപ്പോഴും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച ഈ ടാബിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നെയ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്തു ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് അഡ്രസ്സ് ഇമെയിൽ ഐ ഡി നാഷണാലിറ്റി തൽക്കാലം ഞാൻ നാഷണാലിറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് തൽക്കാലം ഇത്രയും ഫീൽഡുകളാണ് നാഷണാലിറ്റി പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ സ്റ്റേറ്റ് ആവശ്യമുള്ള ഫീൽഡ് മാത്രമാണ് ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സിറ്റി സെമിസ്റ്ററും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തത് ഇനി അടുത്ത ആളുടെ ഡീറ്റെയിൽസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂ എൻട്രി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ന്യൂ എൻട്രി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ അടുത്ത ആളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എൻ്റർ ചെയ്യുവാണ് ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്തു നമ്മൾ കോപ്പി പേസ്റ്റ് പഠിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കോപ്പി പേസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഷോർട്ട്കട്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കൂടുതൽ കുട്ടികളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഞാൻ എക്സാമ്പിളായിട്ട് രണ്ട് കുട്ടികളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ വീഡിയോ ഒത്തിരി നീണ്ടു പോകുന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് രണ്ട് കുട്ടികളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് മാത്രമായിട്ട് ഇപ്പം കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇപ്പം അമ്പത് കുട്ടികളാണോ നമ്മളുടെ കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ എടുത്തത് ആ അമ്പത് കുട്ടികളുടെ എത്ര കുട്ടികളാണെങ്കിലും അഞ്ഞൂറായാലും ആയിരം ആയാലും നമ്മൾക്ക് കുറഞ്ഞ് വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഇവരുടെ ഡേറ്റ നമ്മൾക്ക് സേവ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ രണ്ട് കുട്ടികളുടെയാണ് ഞാൻ കാണിച്ചത് ഞാൻ അത് ഓക്കെ കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന ഫയല് സേവ് ചെയ്തു സേവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ വരുന്ന വിൻഡോയിൽ നമ്മൾക്ക് സോർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് സോർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾക്ക് ഫിൽറ്റർ ചെയ്യണം എന്ന് അതായത് നമ്മൾക്ക് ആരുടെ കുറച്ച് പേരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് മാത്രം നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതായത് സോർട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ നമ്മളുടെ പേര് അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അത് അങ്ങനെയുള്ള എഡിറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം നമ്മൾക്ക് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇത്രയും നമ്മൾ ഡേറ്റ സോഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് മനസ്സിലായോ ഇനിയുള്ള ഫീൽഡാണ് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മളുടെ നെയ്മാണ് ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് വരേണ്ടത് അപ്പം നെയ്മിൻ്റെ നെയ്മിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ നമ്മൾ പോയിൻറ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇൻസേർട്ടിൽ നമ്മൾക്ക് അവിടെ വരേണ്ടത് ഏത് ഫീൽഡാണ് നെയ്മ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇൻസേർട്ടിൽ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഞാനൊരു ടാബ് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്ത് ആ ഒരു ലെവലിലിടുവാണ് ടാബ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് അഡ്രസ്സ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇമെയിൽ ഐ ഡി പക്ഷെ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നാഷണാലിറ്റി സ്റ്റേറ്റ് ഓക്കെ സെമിസ്റ്റർ സബ്ജക്റ്റ് ഞാൻ അവിടെ ആഡ് ചെയ്തില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്തത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളുടെ ഇൻസേർട്ട് മെർജ് ചെയ്യാനുള്ള നമ്മളുടെ ഫീൽഡ് അവിടെ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫിനിഷ് ബട്ടൺ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിവ്യൂ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ജസ്റ്റ് കാണാവുന്നതാണ് ഇതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫിനിഷ് മെയിൽ മാർജിൽ എഡിറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എടുക്കുക എഡിറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഓൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഓക്കെ കൊടുക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ ഓക്കെ കൊടുത്തപ്പോൾ നമ്മളുടെ നമ്മൾക്കൊന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കാം എഡിറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡീറ്റെയിൽസിൽ ഓക്കെ കൊടുക്കുക 
ഓൾറെഡി നമ്മളുടെ പേ പേജിൽ പേരിൽ നമ്മളുടെ ഈ പേജിൽ ആശ അശര ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ആശ ഭവൻ ആശാലിസ് അങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആഡ് ചെയ്ത് വന്നു അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി നമ്മളുടെ സെക്കൻഡ് പേജ് ആ സെക്കൻഡ് പേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു അവിടെ സ്പേസ് ഇട്ടത് കൊണ്ടായിരിക്കാം തേർഡ് പേജിലോട്ട് അത് ആഡ് ചെയ്ത് വന്നത് ഓക്കെ തേർഡ് പേജിൽ സ്വപ്നൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അങ്ങനെ നമുക്ക് എത്ര പേരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ മെയിൻ ഡേറ്റയിലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മളുടെ ഡേറ്റ സോഴ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എടുക്കും ഇതേപോലെ നമ്മൾക്കൊരു ലെറ്റർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾക്ക് എത്ര സ്റ്റുഡൻസിന് വേണമെങ്കിലും പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് നമ്മൾക്ക് വളരെ ചെറിയ നിമിഷത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾക്ക് അയക്കാവുന്നതാണ് മെയിൽ മാർജിൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചറാണ് മെയിൽ മാർജ് നമ്മളുടെ വേൾഡിൽ ഏറ്റവും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഈ സ്റ്റെപ്സ് ഓരോ സ്റ്റെപ്സും എഴുതി വയ്ക്കണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ലാബിൽ പ്രാക്ടീസ് തരുമ്പോൾ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടതാണ് ഓക്കെ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഓട്ടോ കറക്റ്റ് സ്പെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഗ്രാമർ ചെക്ക് വാട്ടർ മാർക്ക് ആഡ് ഓർ റിമൂവ് കോളംസ് മെയിൽ മേർജ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ഈ ഓപ്ഷൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ മീറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വാട്സപ്പ് വഴി നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വീണ്ടും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിലെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ മിസ് പറഞ്ഞു അതായത് സൗണ്ടിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനിയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ അങ്ങനെ സൗണ്ടിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും വരത്തില്ല എല്ലാവരും നമ്മളുടെ തിയറി ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന അതേ സ്പിരിറ്റോടു കൂടി തന്നെ നമ്മളുടെ ലാബ് ക്ലാസ്സുകളും നിങ്ങൾ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് കാര്യം ലാബിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ലാബ് എക്സാം നമ്മൾക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാം ഉണ്ട് തിയറി എക്സാം ഉണ്ട് അപ്പം നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് ഈ രണ്ട് എക്സാം വിജയിച്ച് നമുക്ക് നല്ല മാർക്ക് മേടിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കുന്നു എന്നതിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ശുഭദിനം നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു ഓക്കെ